Na gut, soll Kerdok mal machen. Ich kann ihn ja auch zur Abwechslung mal heilen. Nein! Mann, ich wollte die Sachen hinten einsammeln. Oh! Okay, here we go. If it isn't the Queen of Deception, you realize you're dead. And I may not hold her back this time, Seraphine. You cannot be angry. I did not wish to deceive you, but I had no choice. <laughs> I don't buy it. Do you not even know yourselves? Your history presents not one shred of evidence you do anything out of the kindness of your heart. You would never have come willingly to seek Anuvan's destruction. Not without riches dangled in front of you. So I deceived you, hoping once you saw this despair with your own eyes, your hearts would soften. So the King was right. We have been your puppets, pulling strings to kill Anuvin. Why? What is he to you? Let us simply say that the King of Lear is not the only one Anuvin has betrayed. <laughs> is that all? The mighty Seraphin, a woman scorned. Scorned or not, I could not defeat him alone. But my magic merged to your skills and channeled through the Death Star. My gut feeling is that we should just walk away. However, it seems we do share a common goal. Then you'll do it? You'll destroy Anuvan? I will do it. But not for you. The why matters not to me, only the deed. Come, let us seal our agreement with the exchange of power. Mm -hmm. Ich werde weiterhin angeschrieben. In der Richtung geht's weiter. Okay, dann gehe ich da halt nicht lang. Kann ich... Oh, nein, die Tür ist zu. Verdammt. Okay. Dann wollen wir uns mal ein bisschen verstärken. Aber wie denn? Was? Crystal Cost 11. Oh, das kostet ja derbe viel. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist ein teurer Preis. Das geht nicht kaputt. Ah, ja. Bleiben wir jetzt noch auf Elara oder wechseln wir wieder mal auf Kerdok? Mit Elara habe ich gerade ein ganz gutes Spielgefühl. Möchte ich eigentlich beibehalten. Before my death, I was a scholar in the library of you. I was cataloging artifacts from the author when I found the most peculiar gemstones. Bright green and carved like a skull. Where it came from, I haven't the foggiest, but it possessed the power to give voice to the dead. The Death Stones, I named it. It became one of the most prized and useful possessions of the royal family. Sehr schön. Ich nehme mal an, wir bleiben jetzt mal auf Elara. Und dieser Tote, den wir hier gerade gefunden haben, der hat anscheinend diesen Death, Death Stone gefunden. <lacht> Death. Ist immer so komisch auszusprechen, finde ich. Death. Ne, Death, Death. Und äh, der war einer der Universität oder so. Auf jeden Fall war er ein recht gebildeter. Und ihm ist der Stein in die Hände gekommen. Und er hat ihn Death Stone genannt, weil man mit diesem Stein eben mit jenen Toten reden kann. Und das sieht wieder nach einer Art Arena aus. Und das sieht wieder nach Speichern aus. Oh, nein. Oh, shit. Das wird spaßig. Oh, und ich habe kaum Mana. Ähm ich nehme an, dass ich diese komischen Viecher um den herum kaputt machen muss. Und ich werde weiter angeschrieben. Wenn euch das stört, müsst ihr mir das sagen. So. Und damit ist das Schild von ihm kaputt. Ja, wie man das erwarten konnte. Und er frisst extremst wenig Schaden. Aber er frisst Schaden. Immer drauf. Ah, kein Mana mehr. Verdammt. Okay. Aber wenn man das Prinzip eines Gegners verstanden hat, aua, ist er doch wieder einfacher. 
Na, so werden die Kämpfe zumindest mal wieder etwas anspruchsvoller, etwas abwechslungsreicher. Als wenn man einfach nur immer ausweichen muss und wow, Schaden fressen muss und Gegner muss Schaden fressen. Ja, und ich würde gern weg. Mein Gott, was ist das für ein Zauber? Das ist ja böse. Und jetzt gibt es langsam Probleme, äh, was die Lebenspunkte angeht. Na. So. Meine Güte, lass mich doch mal Ruhe. So. Und die nächste Welle. An komischen Leichen muss beseitigt werden. Ist erledigt. Das Mana, Mana. Mana kann man gut gebrauchen. Genauso gut wie Heilung. So. Und jetzt kriegt er die ganze Ladung an. Die ganze Ladung, die ich für ihn übrig habe. Nur für ihn. Für den komischen Dämon. Der bisher keinen Namen hat. Oh, ja. Gibt es bei dem Sweet Spots, wo man mehr Schaden machen kann? Das ist sehr gut. Solange der sich nicht wieder diese komischen Leichen holt, äh, ist er ja immer verwundbar. Aber, ja, das wechselt immer wieder. So. Was war das? Warum wurde ich gerade umgestoßen? Okay, jetzt. Ich wusste, dass es jetzt problematisch wird. Mein Gott, das hat so einen hohen Radius. Da kommt man gar nicht rechtzeitig raus. Na gut. Komm, letzte Phase. Du bist stark, aber wir sind zu zweit stärker. Aus dem Radius raus. Wow, weg hier. Hier liegt Heilung. Und, äh, 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 hier. Nein. Der ist jetzt tot. Wir können die Skeletons nicht mal. Ah, komm, komm. Das war's doch jetzt für dich. Komm. Dein Lebensbalken ist nicht mal mehr existent. Na, wunderbar. Das war's. Naja, und tot ist er anscheinend nicht wirklich. Er ist einfach nur verschwunden. Sehr schön. Und diesmal bin nicht ich zu Boden gegangen, sondern Kerdok. Okay, doch, ich bin einmal zu Boden gegangen. Aber nein, das zählen wir einfach mal nicht. Das habt ihr nicht gesehen. Ihr habt den Part einfach nur übersprungen. Business as usual. Und damit haben wir jetzt sehr wahrscheinlich den letzten Abschnitt. Das letzte Kapitel. Und es wird wahrscheinlich Carla Moore heißen. Ja. Und ich bin gespannt, ob die Seraphine sich nachher nicht doch noch gegen uns wendet. Äh, bei Frauen weiß man nie. The river has carried us all through the night towards whatever lies ahead of us. It feels like death, but not good death. Not the kind I cause. Empty death. Close death. The kind that wakes you up in a cold sweat in the middle of the night. The kind it's best not to think about. I wonder if Kadok feels it too. Schuldigung. Nochmal Schuldigung. Second thoughts, girl. And third and fourth. Let's get this over with. Ich entschuldige mich nochmals für die ganzen Geklingeleien. Outskirt of Calamore. Find transport to Calamore. Completed. 
Ja, jetzt steht eigentlich nur noch Anuvin vor uns. Und seine ganze Armee und sein ganzes Schloss, seine ganze Stadt und äh, ja, wir werden viel Spaß haben. Und sind wir jetzt in Chapter 5. Na bitte. Wunderbar. Dann nehmen wir mal diesen starken Schuss. Den stärksten Schuss, den ich sowieso mit am meisten benutze und... Oh, dafür gibt es keine weitere Ausbaustufen. Okay. Dann schauen wir mal, bei der Magie braucht es auch elf Kristalle. Gut. Da Kedok gerade noch unser Begleiter ist, werden wir den... Ähm... Womit verstärken? Holding Winds better force before slamming them to the ground. Oh, aber da sind die meisten, glaube ich, schon tot. Den Dash macht er, glaube ich, so gut wie gar nicht. Da kann er das gut gebrauchen. Bitte sehr, Kadok. Viel Spaß damit. So, willkommen im fünften Kapitel. Mal schauen, wie es hier aussieht. So elves like the woods. Not these woods. Sieht ziemlich tot aus. Ja, jetzt sehen wir The Dark Tribe mal im Licht und verschießen wieder haufenweise Pfeile. Ah, komm. Den Buff kann er auch mal gut gebrauchen. Oh, die halten ja doch etwas mehr aus. Und ich habe wieder keinen Mana. Na. Ich gehe nicht gerade freundlich mit meinem Mana um. Ah, komm. Auf die Entfernung kann man den doch mal hinrichten. Ja, wohl. Ach. Diese pervertierten Feinde schon wieder. Komm. Ach, shit. Ja, gut. Und das war's. Sehr schön. Das ist interessant, dass der Kedok auch äh, meine eigenen Schüsse blocken kann. Na komm. Ach. Hell damn it. Ja, ist kein Ding. Hoppala, da ist ja noch einer. Und äh, uns fehlt gerade auch die leben. Wow. So sieht das auch interessant aus. Wenn man einfach mal blind schießt, dann ist wahrscheinlich automatisches Zielen angesagt, wovon ich persönlich ja kein großer Freund bin. Oder muss ich doch richtig zielen? Anscheinend. Na, dann ist das gut. Dann macht das auch mehr Sinn. Was ist denn hier? Ja, Kedok kämpft einfach mal weiter, ne? Mich interessiert das so gut wie gar nicht. Ja, unser Schild, ja, den Schild benutzen wir sowieso nicht. Wir sind ja meistens im Fernkampf. So. Ui, rotes Leuchteauge. Ah, das darf nicht wahr sein. Immer schieße ich bei sowas daneben. Jui. So. Komm. Muss auch mal sein. Im Nahkampf sind Fernkämpfer schlecht. Also muss man sie in den Nahkampf zwingen. Ne? Das seht ihr. Läuft doch super. Einfach nur draufholz. Wunderbar. Und was ist da wieder kaputt gegangen? Noch ein weiterer Minotaurus. Nein. Ich will auf einen anderen Bogen wechseln. So wird das anders. Ein bisschen besser. So. Kann ich wieder aufhören, also Pfeile verschießen. Und Schaden kassieren. So wie ich es gewohnt bin. Stimmt. Für die Technik war das sehr, sehr gut gedacht. 600 enemies killed using the bow. Ja. Hä? Der stand doch eben da. 
sehr sonderbar.